Buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Hila Durán Portilla, soy estudiante de Regencia Farmacia. Eh, reuní a mi familia para explicarles el uso adecuado de la glimeclamida del módulo farmacología complementaria. Eh, al tutor, para el tutor Marco Antonio Márquez, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Identificación del fármaco. Nombre, <coughs> libencamida. Nombre clínico, fenilesil metoxibenzamida. Clasificación ATC, A1, 0, B, B, 0, 1. Clasificación de riesgo en embarazo, C. Contenido. La glibenclamida está derivada de la sulfoniuria. La glibenclamida promueve el aumento de la secreción de insulina por parte de las células beta de los islotes del páncreas mediante un mecanismo aún no definido. Disminuye la glucogenosis y la glucogenesis hepática. Al parecer, aumenta la sensibilidad a la, a la insulina de los tejidos extrapancreáticos. Se, puede, se produce una disminución de la glucemia solo en aquellos pacientes capaces de sintetizar la insulina. No, influ, no influye a la, en la producción de insulina por células beta, pero parece potenciar su liberación desde estas células pancreáticas. Su vida media es de 10 horas. El tiempo hasta la concentración máxima es de 4 horas. La absorción es rápida y su unión a las proteínas es elevada. Dosificación. Adultos 2.5 miligramos a 5 miligramos una vez al día, preferiblemente después del desayuno. Ancianos 1.25 miligramos al día. Fármacos incompatibles. Tiene interacciones con el esteroides, alcohol, fibratos, ácido acetil salicílico y las camarinas. Disminuye el efecto con los siguientes grupos fármacos. Eh, diuréticos como el propanolol. Precauciones y advertencias. Es importante seguir la dieta prescrita por el médico. No consumir alcohol, los efectos leucopécnicos y trombocitopécnicos dan lugar a una mayor incidencia en las infecciones microbianas. Retraso en la cicatrización y hemorragia gingival. En embarazo, en lactancia, insuficiencia renal hepática, quemaduras severas y disminución tiroidea. Contraindicaciones. La glimenclamida está contraindicada en diabetes mellitus tipo 1. En embarazo, lactancia, insuficiencia hepática, renal o tiroides severa. Reacciones adversas. Una reacción adversa, descripción de la reacción, agitación, aumento de la frecuencia respiratoria, cansancio, debilidad, agotamiento sin realizar actividad física, 